Gledajte novi video sa mog cvetnog kanala. Dobro mi došli. Evo u čemu se sastoji prolećna obavezna nega ruža. Proleće je vreme kada ruže kraljice bašte traže pažnju. Nakon jesenjeg orezivanja i hladnih zimskih dana proleće je vreme za odgrtanje, orezivanje i zaštitu od biljnih vaši. Ako želite bujne, zdrave i cvetne ruže, morate im pružiti prolećnu obaveznu negu. Prvi koraci nege Zimski dani su odradili svoje u vrtu. Upravo zato se ruže u jesenu rezuju na nešto veću visinu. Sada, čim temperature pređu 5 C stepeni, možete početi sa odgrtanjem. Dakle, treba da skinete humku zemlje koju ste navukli preko žbuna u jesen, što je prvi korak osnovne prolećne nege. Pravilno rezivanje. Ruže treba dodatno orezati i to tako da se uvek ostavlja pupoljak sa spoljne strane žbuna, odnosno grane. A sve grane koje rastu u unutrašnjosti žbuna ruže treba uklanjati na čep. Na dobro orezanom žbunu ruže nema ukrštanja i preplitanja grana. Visina rezitbe je na 5 do 6 okaca. Ne bojte se da ruže orežete nešto dublje jer se upravo najkvalitetniji svetovi razvijaju sa jakih donjih izbojaka. Kada režete uvek pravite kosi rez suprotno od strane na kojoj je okce. Na ovaj način sprečavate da se biljni sok ili vlaga od rose i kiše slivaju preko pupa i izazivaju eventualnu infekciju. Hrana je neophodna. Nakon rezivanja ružama je važno bezbediti ishranu u narednom periodu kada počinje intenzivan rast. Jedna od mogućnosti je dodavanje spor otpuštajućih džubriva prilikom okopavanja. Unesite oko 5 grama po jednoj jače razvinoj sadnici ruže. Jedan od efikasnih i potpunih načina da ruže obezbedite hranom jeste i dodavanje stajnjaka prilikom riljanja oko sadnica. Kada koristite stajnjak trebalo bi da bude potpuno zgoreli jer neće doći u opasnost da biljke spalite džubrivom, a izgorevanjem se uništavaju semena korova, biljne bolesti i štetočine. Podmladite stare ruže. Ukoliko imate ruže koje su stare nekoliko godina, sada ih možete podmladiti. Kada poteraju debeli izbojci vodopije, pojedine stare grane možete zameniti ovim novim vodopijama i na taj način podmladiti ružu. Vodopije ćete lako prepoznati po tome što su izuzetno snažni debeli izbojci koji rastu velikom brzinom. Jednostavno ih prekratite na pet okaca i iz njih će poterati novi izbojci koji će doneti cvetove. Ukoliko ne obnavljate ružu, ove vodopije slobodno orežite na čep jer oni samo troše vodu i hranu, a ne donose kvalitetne cvetove. Čim se pojave izbojci novih grana, treba početi sa zaštitom protiv biljnih vaši koje se na ruži prve pojavljuju. Zalivanje rastvorom aktare i paralelno prstanje biljaka bit će sasvim dovoljno. Jedna od najopasnijih bolesti ruža je zvezdasta pegavost. Zaštita protiv ove bolesti sprovodi se od samog početka vegetacije. Dakle, čim izbojci na pupe potrebno je izvršiti prvo prskanje preparatom Quadris, a zatim isto ponoviti kada se otvore prvi listovi. Pod ružama se često razvija i mišjakinja. Ovo je poznati korov koji se veoma brzo širi. Njegova vegetacija počinje već na dva celzijusova stepena, izuzetno se intenzivno širi korenom, delovima korena, ali i semenom koje proizvodi u velikim količinama. Period prelistanja je pogodan trenutak da se ovaj korov isprska herbicidima. Prilikom prskanja vodite računa da ne zahvatite i grane ruže jer će i one stradati. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.